dziecinne życie było bardzo, bardzo ładne, bardzo ładne. Ja się tak czułem tu dobrze i jak przyjeżdżam, to mi daje jeszcze uciecha, co tu przeżyłem przed wojną, jak miałem od 5 do 14 lat. No I potem wszystko się zginęło. Dow się nazywałem w domu, Beryś po żydowsku, po polsku mu wołali Benek. W tym budynku urodziłem się w 28 roku, w 1928 roku. Byłem pierwszy syn mojego tatusia i mamy. Oni byli bardzo po pobożni i ja też się chowałem tak jako pobożny chłopak. I potem jak tatu się ożenił, to podobno mój dziadek miał takiego y, wspólnika, y, to był Dajches, adwokatem. Razem oni sobie ten budynek wybudowali, ale jak skończyli to budowanie, to mu dziadek dał dla mojego tatusia ten sklep. I tutaj miał te, taki sklep bardzo ładny na odzieży męskie i damskie. To znaczy garnitury męskie i płaszcze damskie. To był tutaj ruch na całym rynku. Tutaj konie i wózki stały tutaj na tym miejscu bo nie, nie mieliśmy auta, busów nie było w ten czas. No i jak się trzeba było jechać do, koli, do, do stacji kolejowej, do Słotwiny, to tylko wózkiem i z koniem stąd stali tutaj tacy, co y, parę, co oni odwieźli każdego do, do, koleju, do stacji kolejowej albo z powrotem. Tu jeszcze zostały słoiki od mojej mamy. Z, ogórkami, śliwki albo y, czerencie I, i, i zostało to wszystko tak jak jest teraz. Nikt to nie wyczyścił. Stoją tak 90 lat to miała. Widzisz? Kto, kto, mo, kto może dzisiaj opowiadać, co było 90 lat temu? To był balkon tego domu. Kto tu mieszkał jeszcze? Rodzina się nazywała Beitner. Tutaj Levelholz w tym, w tym mieszkaniu, a w drugim Beitner. A Malter, on tu miał mangiel też. Można sobie wyobrażać, że to nawet ten, ten, ten balkon to wygląda tak, jak był 100 lat temu. To. I to były toalety. Musieliśmy wyjść z tego mieszkania do toalety tutaj, ale mieliśmy też takie <śmiech> domskie, w domu też były takie, jak się mówi, garki pod, pod, ha, pod sliki, pod, pod łóżkami, były pod sliki. Tam się szło do, do piekarni, do, do łaźni, ale było życie, wiesz, wesoło, był ruch, był handel, wszystko było wesoło tutaj. Ja, ja czuję, czuję, to mi daje dużo smaku do, do życia. Nie są dużo tak jak ja, co przeżyli to, ten halikost. Nie, nie, nie ma dużo już jak ja, ale ja wszystko, o wszystkim pamiętam. Ja mam, ja mam te specjalne uczucie. To musisz, musisz mieć takie uczucie. To nie jest, to nie, to nie, to jest natura. Nie każdy mają, mają, mają taką, taką energię i taka natura, 
że lubią opowiadać komuś, co, co to było przed wojną. Tutaj przed wojną mieliśmy salon. Na salon były takie kredencje dwa na tej ścianie i na, i na e, drugiej ścianie tatuś miał e, taka e, kabinetka szklana i wszystkie książki jego tutaj były. Na tym miejscu miałem moje łóżko, tak? I jak zawsze widziałem, co się dzieje na, na rynku tutaj i niestety jak Niemcy weszli tutaj, widziałem jak to oni, oni przechodzą tutaj na te o, od Bochni do, do Brzeska, do Tarnowa i jechali takie motycykami. 18 czerwca tysiąc ludzi zostali wybrani z tych budynków naokoło. To wszystko, te wszystkie budynki żydowskie były. To się mama schowała w tym dniu, w czerwcu, z, z, z bratem. Te same schody tak zostały. Wygląda tak jak 100 lat temu. Dopiero tutaj wymalowali. Ona się schowała tutaj z bratem razem i, i zdjęli ją. A, zamknięty strych. Jako pierwszy z mojej rodziny został, została mama z bratem na wtuli, ten drugi brat ode mnie. Zostały wywiezione stąd razem tysiąc osób 18, 6, tak? Mama mówi, zobacz, po, ja potrzebuję jeszcze kilo mąki, żebym skończyła takie jedzenie na parę dni, na sobotę, hałys i ciasta. I... No to poszłem, już miałem tą kilo mąki w, w rękach i doszłem tutaj do tego rogu. To zanim przeszłem tą, tą drogę, cały square było okrążony o 10 takich traków Niemcy SS i uciekłem przez ten dwórek z tyłu. No i po drodze strzelali na mnie. Strzelali, a ta pula mi przeszła przez nogawkę. Jak się skończyła ten dzień, no przyszedłem do domu, po, po drodze widziałem taka szczelenina była, może 100 osób zostali wystrzelone. Widziałem ten, ten, ten krew i te, ci ludzie, co jeszcze leżą w, w tym nie, nie pytaj się. No i przyszedłem do domu, całe miasto puste. Nic nie, nie słuchać, nawet nic nie można słuchać tak. W domu nikogo nie ma, w tam domu. A tego sąsiada na dole, ten Sul, Izrael, Sulik, w łóżku go zastrzelili. No tatoś jako członek tej gminy żydowskiej, on wziął taką kobietę, dziewczyna, i że zapłacił 500 zł, żeby się doszło, doszła i dowiedzieć o stacji kolejowej, dokąd ten, ten pociąg został wywieziony z tymi ludźmi z tego Brzeska. No ona przy, przyszła na zajutrz i powiedziała panie Landał, ja się spotkałam z tym szoferem te, tego y, lokomo, ten, lokomotywa, co on wrócił z Bełżec i mówił, że on tam wywiózł ten cały pociąg do Bełżecu i tam Zostali wy, wygazowani wszyscy. To był, był budynek państwa sznur. Oni mieli tam szynk, szynk na rogu i pamiętam, jak weszli w 1941 roku, urządzili się tutaj ci Niemcy, te, takie komando, komander był lapsz wysoki, zawsze z przym, y, psa miał takiego i z, razem z dwóch albo trzech takich SS razem z nimi weszli do tego, do tego szynk i prosili go podobno coś do picia albo nie mógł, nie, 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 nie rozumiał, co oni chcą od niego, to go zastrzelili. Ta książka mojego tatusia, w tej książce opisane jest, jakie jedzenie Trzeba wziąć ze sobą w drodze, 
צידה על הדרך שנעזבה. טטוש מאותו סטולט ופשפסה, אותו זברה להם דפירו יחג פרווייני, יביאו הנסטוכות, אפשר לזכי קשונשקי, אותו זנאלה זה מתום קשונשקי טס, פרווייני. ‫אתה סונשת כץ, אותם משקלה, ‫ונשים משקליו, ‫אונה ויהו את הפשיסקי, ‫קשורשקי, ז'דובסקי, ‫וזכובה נסריכו. ‫היה כשיכלי ורוצ'ילי פה בויני, ‫שטרנסטי פיונטי מלקוט, ‫כאז זה שוקל, ‫היה כשנה מיוטי, ‫צו זה סטרו פה בויני. ‫נו, איתה פני פוויג'או, ‫אם היה קצצי את הקשורשקי, ‫פנה לנדאווה, ‫תו מאם טוב שיסקו. ‫פוכוונה נסריכו. ‫הסתמתון, ‫כשזה ידן סובי, ‫זברה פרק קשונשקי, ‫אז דופירו כשיכלי דו יזרעאל ‫עד שתלת פינץ' לתת פוטם, ‫שדו וידג'לי ז'יה ז'יה. ‫ואז לא זכת בצונא. ‫נהיה תלכו אותו, ‫נו, זנאזם את הקשונשקי, ‫אמו יגו טטושה, ‫צויו און ישמעו, ‫כבוסטו לתמו. ‫אוציץ זה מהיגו טטושה, ‫שנזיבו לייבל לנדאו, ‫איתו בו הבבצ'ה, ‫את לנדאו, ‫ממה מויגו טטושה. ‫הדופירו עונה בו הממה מוי ממה, ‫בלומה רגנבוים שנזיבו, ‫יונה בו צורקה דגו פראז'דקה, ‫נפתלי וייצ'לר, פראז'דק. ‫אוני פחות זו זבישניצה. ‫תלכו תזיין שאת סומם. ‫עוד פראג'דקה היא עוד ג'דקה. ‫הפוטם טוב הוא טטוש, ‫היה שאוצ'וב, ‫און שאוצ'וב, ‫או שמנסטו לאט, ‫און שאוצ'וב בובוביה, ‫ותגו רבינה, רבי הלבשטם, ‫כן, רבי בן ציון הלבשטם, ‫און בו יגו אוצ'ניצם. ‫איתו בו הייתה צ'וצ'ה, ‫רבחה שוסטה מויגו טטושה, ‫היא עונה זוסטה... ‫הוא się z mężem Ferber, ona, ‫on po, z Krakowa pochodzi. ‫I tam urodziła tych dwóch dzieci w Rosji. ‫Moje zdjęcie wesela, wesele mojego zdjęcia w 1952 roku. ożeniłem się. Pojechałem z nią po ślubie do Haify. I potem, jak się mówi, 70... 65 lat wybudowałem no, nową rodzinę i masz tutaj zdjęcie te mało, mo, synów, dwóch synów i córka, 15 wnuczków, mężatki albo żonat, żonaty i te prawnuczki tutaj, masz tutaj to całe zdjęcie, około 80 osób wybudowałem nową rodzinę przez te 65-70 lat. 60 lat byłem żonaty. Ten jasny budynek to był, polegał do mojego wujka Eliezer Landau. Ze synem miał jednego syna, Rafael, Rafael Landau. A bardzo duże mieszkanie to było, na górze, ładne mieszkanie. Wszystkie wesele moje, moje ciur, cur, e, ciotki, tatusia, e, ta pana Rywcia, co była tutaj wesele pana Cila. Tajtlbom też był jej wesele tutaj. Ja pamiętam i Dora. No i tak się tutaj moje, moje dziecinne życie było bardzo, bardzo ładne, bardzo ładne. Ja się tak czułem tu dobrze i jak przyjeżdżam, to mi daje jeszcze uciecha, co, się tu, co tu przeżyłem przed wojną, jak miałem od, od, od 5, 5, przynajmniej 5 do 14 lat. No i potem wszystko się zginęło. No i tu ten, ten dziadek wybudował ten, ten domek i jeszcze zanim wybudował ten, ten drugi razem z panem Dajchesem. Znajmi się 100 lat temu. A tam 15 mieszkał, nie, mieszkał ten szwagier mój, mojego dziadka, Benjamin Teitelbaum, 
mieszkał na, do, na dole i na górze. Rodzina nazywała się Najman. Potem był jeszcze jeden domek na rogu, to tam mieszkał Isaac, Isaac Landau. I ten Isaac miał tam towar prywatny na tym rogu. I niestety nie, nie bo, ten lapsz, jak zastrzelił tego sznura, mhm. tutaj to zastrzelił jego też. W rogu, gdzie ta jest ta, ten balkon, tam mieszkała rodzina Brandstetter. Brandstetter co ja ich znałem dobrze, bo te, one mieli tam na, na dołu, na dołu miały sklep y, pożywczy. Naprzeciwko tam są schodki do góry, ten, ten szary domek. Tam była rodzina, się nazywała Monderew. A w Reimele Mondere i żona Hanna, ona też była, y, była y, jak się mówi, no, y, szwagier tego Benjamina Ta, Ta, Teitelbauma. Benjamin Teitelbaum miał, miał, miał y, Siostra, to się nazywa Hanna Teitelbaum. A ta córka tego y, 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 imię Teitelbaum się ożeni, ożeniła się z, z Monderew. I mieli tam też taki y, mały kiosk, takie y, y, różne takie no, y, y, słodyczne czekoladki, y, y, picia i. I masło i, i, i nie wiem dokładnie, ale wiem, że tutaj na, w tym budynku mieli ten sklep, ale mieszkali na górze czy na dole, nie wiem. No i to było w tym budynku. A potem była ta bóźnica. Było takie wejście do dworka i miało, miało, miało taki żelazny Iron Gate, a była olbrzymia, ładna bóźnica i podpalili ją. Wzięli wszystkie tora i książki do, do bimy, na, na, do środka i, z, i, i wrzucili dwa, dwa hand, hand, hand granat. Dwa, dwa granaty wrzucili, żeby się to podpaliło. Cała noc było, było niebo czarne. Płakanie było cały, cały tydzień. To było jakiś tydzień, dwa przed y, Nowego Roku. Tam w tym budynku, gdzie pan Teitel wam wybudował ten, ten szary budynek, naprzeciwko kościołu miał sklep bardzo duży, towar ładny, a koło niego był sumer laser, co miał e, e, skóry, e, e, sklep skóry. A tu z przodu miał ten Najman, taki sklep e, nafty i różne inne benzyna i w szarym budynku, tak. A ten czerwony, nie wiem, Zajmie się, że on, on, tu był taki mały domek i go odnowili i dobudowali do góry jeszcze piętro. Tam były tylko sklepy na dole, a potem y, ten, ten żółty domek to był. Flancer mieli ten domek, tam też były jakieś sklepy, ale nie pamiętam do, dokładnie. A ten szary drugi to był y, rodzina Frank, Dowid Frank, on się też uratował razem ze mną. I, 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 też mieli na, na dole jakiś sklepek, nie wiem z czym, a potem był ten szary domek, to był rodzina Tidor. Tidor, Tidor i Landau. On mia, on miał, ten Tidor miał e, teścia, córka była jego córka i też był Landau, się nazywał Landau, nie wiem z, jakie korzenie oni mieli, a tego syn, syn tego Landaua, Bernard, on był w moim wieku, a nie wiem jak, jak się mu udało, jeszcze zanim wojna wybuchła, oni wyjechali, ten Bernard razem z mamą wyjechali do Brazylii, do Rio, Rio de Janeiro. A potem jest taki żółty domek, to była, była rodzina Tejman, Tejman, a potem był budynek, ten, ten, ten szary budynek, to był, był, był polegało do rodziny Goldman, no, a potem na, na rogu ten ostatni dom, nie wiem dokładnie, a ten żółty na, na końcu tam Zilbermanowie mieszkali, co mieli ten sklep tutaj, Aha. tego farby, w tym budynku na rogu. Tutaj mieszkał mój pradziadek 
do wlandał. Był z tyłu takie dwórko i on miał tam ta, takie miejsce do sprzedania tego wapna. Tutaj żył 100 lat temu, 120 lat temu w tym domku. Tam była synagoga, żydowska synagoga. Hasidim, Hasidim Sztibl. Hasidim tu. Myśmy tutaj się modlili z tatusiem, z dziadkiem i rabin tutaj się modlił, Mojsi Lipsic, w, tym, w tej boźnicy bardzo. Towarzystwo, najlepsze towarzystwo. Titlebom, wszyscy się tutaj modlili. Na tym miejscu była Mezuza. Pamiętam tych mieszkańców, ale nie pamiętam, jakie nazwiska mieli. Były tacy biedni, co mieli tylko jeden pokój i kuchnia. To zostało tak 100 lat temu, ten, ten budynek. To była buźnica, buźnica Wolfa. No i on to podobno wybudował, albo on się z tym opiekował. To była łaźnia i, i, i tutaj też była piekarnia naprzeciwko. No to, to zostało tak, jak jest teraz. Te inne budynki to zostały odnowione. Z, z, po drugiej stronie odnowili te wszystkie budynki. To były dużo domów, co nie mieli wodociągi w domu. I trzeba się było kąpać, tuż albo wanna. No i mój tatuś nas zabrał co piątek czworo dzieci, żebyśmy mogli się kąpać tutaj. On wynajął wannę. I myśmy weszli się kąpać w tej wannie, potem tuż, a potem była sauna też i, i jak skończyliśmy, to była opła do, do, do opłaty. Trzeba było zapłacić za to. I mykwy była też, ale dzieci nie weszli do mykwy, tylko ci starsze, co były jakie po, bardzo popożne, to potem weszli do mykwy, bo to było przed sobotą. To polegał do rabina tego miasta, Mojsi Lipsic, rabin, rabin rabaj Mojsi Lipsic. Bardzo szlachetny człowiek był. Miał syna Tojwie, Tuwia, córka Frida w tym budynku na górze mieszkał i na dole miał taką buźnicę każdą sobotę po kolacji. To z tatusiem myśmy szli do, je, do jego stołu tutaj trochę śpiewać na te wszystkie śpiewki żydowskie i hebrajskie, co się śpiewa w sobotę wieczór. A ten drugi to była Talmud Tora żydowska. Tutaj się uczyłem, jak miałem 13, do, do 13 lat, parę miesięcy tylko, bo już musiałem być zajęty do, w, w obozie niemieckim. Od 13 lat już miałem świadectwo, żebym musiał pracować dla Niemczech. Lai 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 la la lai 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 Ay la 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 E ay do la she me ki to boy ay 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 ki le yo boy lom khas do yo magnu yi 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 so el ki le yo lom khas do e yo magna ay re ya she e yo yo ki le yo boy lom khas do Oj mana bejta god, kile jalem chazdo. W tym dniu, jak była ta pierwsza akcja i wywieźli z tego miasta tysiąc osób do, do Bełżec. W tym dniu do, dopiero wystrzelali tych takich osób, co, co nie, mogli, nie mogli się z nimi ra, razem dogadać, czy coś takiego. I pomiędzy nimi oni stali tam na pociągu w Słotwiny i czekali na każdych Żydów, co tylko zeszli z pociąga. A przypadkowo moja ciocia przyjechała z Krakowa, wzięli ją za, za włosach i, i ciąg, jeden go ciągał na, 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 
po drodze, żeby każdy widział, co się robi z taką dziewczyną ładną. I na końcu ją zastrzelili i została pochowana razem około 110 osób pochowane zostali tutaj na tym, na tym grobie, w tym cmentarzu. Przyjechałem do, do Oświęcimia, była selekcja na prawo, na lewo i mi się udało iść na prawo. Razem z tatusiem zostaliśmy wywieziony do, do obozu koło Oświęcimia, 30, 13 km do Jawiszowic Bełżec. Tatuś nie wytrzymał. Tatusia zabrali z powrotem po 5 miesięcy. Był chory, mu nogi słuchły. Powiedział mi, my się dzielimy, ja nie wiem, czy będę cię mógł jeszcze zobaczyć gdzieś. Ja nie wiem, co będzie ze mną, ale ja muszę cię błogosławić. Ty przeżyjesz to. You will survive. Ty się uratujesz. Ale mam do ciebie tylko jeszcze jedną prośbę z mojego serca. Zostaję dziu, żebyś został żywy. Żebyś był do mnie. Jak się, urodzi, jak się byłeś wychowany w domu, jakie wychowanie dostałeś w domu i wrócił do tego traku, nie widziałem go więcej. To jest ten grób mojego pradziadka, co umarł rok zanim ja się z, z urodziłem. No i tatuś podobno, ja byłem na pierwszy syn, to on mi dał imię na jego dziadek. To był mojego tatusia dziadek. Co tutaj napisane jest na tym grobie, że całe miasto płacze i, i szal, szal jest, że on umarł tutaj. Taki szlachetny pan on był. Bal beamaf wechacham chorasim, szlachetny i mądry. A potem nefes zaka tmima ubaga. Miał duszę, dusza, czysta dusza. Czysta dusza był. On pomagał dużo dla biednych. Całe życie on siedział i się uczył Tora, uczył się Tora. Wierzył, wierzył tylko w Bogu, w sercu jego. A kto to był? Rabiner Dow, Dow syn Benjamina, prapradziadka, w 1927 roku w marcu umarł.